പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ആ ഉപാധികൾ ശക്തം തന്നെയാണ് അതിലൊരു സംശയം വേണ്ട അത് പല കേസുകളിലും കോടതി അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഈ കേസിലും യൂസ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സേഫായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്നാൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാതിരിക്കണേന് കോടതി വിലക്കിയിട്ടുമില്ല ആകെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമത്തിൽ വന്ന് ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കണോ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളോ റെസ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കൂടെ തന്നെ ഈ വിറ്റ്നസ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണതും റെസ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു അക്യൂസിനും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ജാമ്യം അറിയിക്കുന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ എത്രയോ കേസുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറെ കേസുകളിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുകയാണെങ്കിലും അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാമ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാം ആരാധകർക്ക് അവരുടേതായ വിശ്വാസമുണ്ട് അത് നമുക്ക് റെസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സിനിമയിൽ ജയിലിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ ഇത്ര ഹിറ്റായില്ലേ ഹിറ്റായത് കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയിട്ട് എല്ലാ സിനിമകൾക്കും തന്നെ ഇദ്ദേഹം ജയിലിലായത് കൊണ്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാധകരെ ഇപ്പോൾ സ്മൃതിക്കും അറിയാം സ്മൃതിയും പല സ്ഥലത്തും സ്മൃതിയുടെ തന്നെ സ്വന്തം ആരാധകരെ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവർ വന്ന് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന സ്മൃതിക്ക് പോലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്മൃതിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ സ്മൃതി ഇഷ്ടമായി ഫാൻ ഫ്ലോയിങ് ഉള്ള ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആങ്കർ അല്ലേ സ്മൃതി അല്ല അതിൽ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അത്ര അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്ത് കാണേണ്ട കാര്യമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് കർട്ടയിൽ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഈ കമ്പോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓർഡർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആകെ പറഞ്ഞിരുന്നേക്കുന്നത് പാരഗ്രാഫ് സെവനിലാണ് പാരഗ്രാഫ് സെവനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി അതുകൊണ്ടിട്ട് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസ്റ്റഡി ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷേ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കുൽദീപ് നയ നയ്യാർ സാറിൻ്റെ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ശ്രുതിയും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബിയോണ്ട് ദ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനമുണ്ട് നമ്മൾ ലൈനിൽ കൂടെ മാത്രം വായിക്കാതെ അതിൻ്റെ ത്രൂ വായിക്കാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു വായന നടത്തണം അങ്ങനെ നടത്തി അത് കണ്ടെത്തുകയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ അതാണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഊർജം അത് സ്മൃതിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിലെ വാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക എന്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ പഴയ ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ഓർഡേഴ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടിംഗ് ഏജൻസിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാതെ തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനുള്ള സമ്പ്രദായം കോടതി ഉണ്ടാക്കി അതിലൊന്നും തർക്കമില്ല അതിൽ ചോദിച്ച് ഞാൻ ഇതാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഏതെങ്കിലും വീഴ്ച കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം കൊണ്ടുമല്ലോ ഈ ജാമ്യം ലഭിച്ചത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഷോണിനോട് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഷോൺ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല അല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കേസ് അങ്ങനെ ഒരു കേസിലും സംഭവിക്കില്ല ശ്രുതി ഒരു കേസിലും സംഭവിക്കാൻ പാടുമില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൂൾ ഓഫ് ലോ ഫെയിലിയർ ആവും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസി പോലും ഈ കേസിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടാർജറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസി പോയതെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഒരു കോമൺ മാൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സാധ്യതകൾ പോലും മാറ്റി കളയാനുള്ള ബാധ്യത ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസിക്കുണ്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസിനെ അതുപോലത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ നിർത്താനുള്ള ഒരു ഊർജം നമ്മളെല്ലാ മാധ്യമ നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ഉണ്ടാവണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലോയേഴ്സിനും ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും നീതി ആ നീതി ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഷോൺ ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ഷോണിനെ പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ഊർജമായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം
പൾസർ സുനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ഇൻസിഡൻറ്റ് പറയുന്നു അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടു ആദ്യം പറഞ്ഞു നാദിർ ഷാ പൈസ നാദിർ ഷാടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് കാവ്യ മാധവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അന്ന് കോടതി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ആളൂരിനെ ആളൂരിനെ പോലെ ഒരു ഒരു വക്കീല് ആളൂരിനെ പോലെ ഒരു അഭിഭാഷകൻ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന പൾസർ സുനിയെ പോലെ ഒരു ഒന്നാം പ്രതി പറയുന്നതനുസരിച്ച് റൂട്ട് പോലീസ് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അപമാനകരമാണ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാം പ്രതി ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അന്വേഷണം നടന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ കേസിലാണ് ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല ആദ്യം ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അതിനകത്ത് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അപ്പുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ കൂട്ടുപ്രതി ഇല്ല കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല മൂന്ന് ഫോൺ കിട്ടിയിട്ടില്ല മെമ്മറി കാർഡും ഫോണും ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഈ പറയുന്ന അന്വേഷണം അന്വേഷണം തുടരണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ എഫ് ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ അതായത് ഈ കൊച്ചിന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഒരു അവസരം എന്താ ഞാൻ പറയ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കേൾക്കരുതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അതായത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയിലെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യം ഇത് കൊട്ടേഷൻ ആണെന്ന് പൾസർ സുനി തന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞെന്നും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താങ്കളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഞാൻ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അറിയിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ആ ചാർജ്ഷീറ്റ് കൊടുത്തില്ലേ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലേ ഇതിന് പുറകിൽ ഗൂഢാലോചന ഇല്ലെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഒരു പെൺകുട്ടി തെരുവിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുത്ത ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണോ ഞാൻ അതാ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ല നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പഴയ വിഷയമല്ലേ അല്ല പി സി ജോർജ് അഭിനയിക്കാൻ പോയില്ലേ എന്ന് പി സി ജോർജ് ചോദിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞേ പി സി ജോർജിന്റെ ആ വിഷല് പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ അത് എന്താ നിർഭയേക്കാൾ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാദമെങ്കിലും താങ്കൾ ഉപേക്ഷിക്കണം അല്ല ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വാദിച്ച് വാദിച്ച് ആ ഇരയെ ഒരു പരിവാക്കി ഓ ആയിക്കോട്ടെ എടുക്ക് രാജകുമാറും നമ്മോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കിടുകയാണ് എടുക്ക് രാജകുമാർ ഇതിപ്പോൾ ദിലീപിന് ജാമ്യമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദിലീപിൻ്റെ ഇതൊരു മടങ്ങി വരവാണ് ഇനി ഇത് ഇതിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിലാണ് പലരും അതിനെ കാണുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നിയമപരമായി ശരിയാണ് പണ്ട് എ കെ ജി ഈ ജയിലിൽ പാത്രം മടക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ മടക്കി കൊടുത്തു അതായത് പാത്രം രണ്ടായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലുള്ളൊരു മടങ്ങി വരവ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കുള്ള ചർച്ച പ്രധാന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്നു ഈ സ്റ്റേജിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ ഇടണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ആൻസറായി ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ജാമ്യം കൊടുത്തു 
സാധാരണ ഇതുപോലെയുള്ള കേസുകളുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്താൽ പല കേസും പല രീതിയിലാണ് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോ ത്രീ സെവന്റി സിക്സ് ബി എങ്ങനെ സാധാരണ വാങ്ങുന്നത് വൺ ട്വന്റി ബി എങ്ങനെ സാധാരണ വാങ്ങുന്നത് കോടതിയുടെ നിലപാടിൽ എന്താണ് തെറ്റ് െതിരെ മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്ത് ത്രീ സെവന്റി സിക്സ് ഡി വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നടനെതിരെ മാത്രമല്ല വൺ ട്വന്റി ബിയും വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് കേസുകൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കേസുകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജാമ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇദ്ദേഹം റിലീസ്ഡ് ആയി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു സംസാരത്തിന് എത്ര യുക്തിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം മറ്റൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരയെ കുറിച്ച് പറയും ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ പലരുടെയും പ്രകടനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരെ ഇനി ഒരു കുറ്റപത്രമില്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനായി അദ്ദേഹം ഇനി സർവവിധ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി പോയെന്നാണ് ആ ഒരു ധാരണ നിയമപരമായി എനിക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ പലരും പലർക്ക് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും നടപടികൾ എടുക്കും ഇവിടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമപരമായി ഇതിനെന്ത് സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഹൈക്കോടതി വിധി ഒരു 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 സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നോ ഇത് ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേസ് ആകെ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്നോ എന്നും ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു അന്വേഷണം പൂർത്തിയായ അന്വേഷണ ഏകദേശം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇനി അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് കൂടെ കിട്ടി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകത്ത് എല്ലാം കൂടെ പറക്കിക്കൂട്ടി കോടതിയിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ധൃതി കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് സാവകാശം ഇതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്ത് മിസ്സിംഗ് ലിങ്കുകൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റീഇൻഫോൾട്ട് ചെയ്ത് തിരി തികച്ചും നല്ല ഒരു കുറ്റപത്രം കൂടെ ഹാജരാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇതിന് ഇത് കിട്ടും ഇനി തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകത്ത് ഈ പ്രതിക്ക് ഒരു കസ്റ്റോഡിയൽ ട്രയൽ നടത്തണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവർ കുറച്ചുകൂടെ ജാഗരൂകരായിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ കുറ്റപത്രം വരണമായിരുന്നു ശ്രീരഞ്ജിത് മാരാർ അതിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കുറ്റപത്രം ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന സൂചനകളില്ല പക്ഷെ ഇനി ഇപ്പോൾ തിരക്കിട്ട് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലല്ലോ സി അതിൽ ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുറ്റപത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്കെതിരെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ആ എന്താണ് ഓഫൻസ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഓഫൻസ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ആരാണ് അതിന് വേണ്ട എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിന് ഒരാൾക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടല്ല കുറ്റപത്രം ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കുറ്റപത്രം ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് ആ കുറ്റപത്രത്തിൽ ട്രയൽ നടക്കുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാന്നും ഇതേപോലെയുള്ള പല വാദങ്ങളും ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹം പുറത്തു വരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാദത്തിലുള്ള പലരുടെയും ഞാൻ ആരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല സ്മൃതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വളരെ ന്യൂട്രലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചിലരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇത് പലരും പല അലിഗേഷൻസും വന്നിട്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഇരയ്ക്കാണ് ഡിനൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൂടുതലും അക്യൂസിനല്ല അത് തന്നെയാണ് ഗീത മേഡം റൈസ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ വന്നിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പലരും പറയണത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ള എന്തായാലും ചാർജ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒരു കാലത്തും ഈ അക്യൂസ്ഡ് പുറത്തിറങ്ങി ഇതെല്ലാം ഈ ബെയിൽ സ്റ്റേജിലല്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ ബെയിൽ ഡിനൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ജസ്റ്റിസ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പകരം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കൺവിക്ഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റിസ് കിട്ടുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പാകത അല്ലെങ്കിൽ ആ മെച്ചൂരിറ്റി
അജയകുമാർ സാറൊക്കെ പറയണത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി സാർ അത്ര നന്നായിട്ട് അജയകുമാർ സാറൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പല വക്കീലന്മാരും നിയമമെല്ലാം പഠിച്ചു അജയകുമാർ സാറിൻ്റെ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ട് വക്കീലന്മാർ കാണണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് പലരും ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നവർ വരെ നമുക്ക് നിയമം പറഞ്ഞു തരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ചർച്ചകളുടെ വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസും അത് കേൾക്കാതിരുന്നത് നന്നായി എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ